வைகோ அநாகரிகத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கிறார் அவர் மனநிலை சரியா பேசுறாரான் கூட எனக்கு தெரியாது வைகோவா சைகோவா எனக்கு தெரியாது உங்களோட அரசியல் வரலாறு எங்களுக்கு தெரியாதா ஜெயலலிதாமாவை எப்படி எழுத்தீங்க அப்புறம் அவருக்கு எப்படி அடிமணிந்தீங்க ஸ்டாலினை எப்படி எழுத்தீங்க அப்புறம் ஸ்டாலினுக்கு இன்னைக்கு கொடியசிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு மோடி எதிர்க்கிறீங்க நாளைக்கு நீங்க எங்களுக்கு கொடியசிப்பீங்க பிக் பாக்கெட் திருடிட்டு திருடனவனே திருடன் திருடன் சொல்லிட்டு ஓடுவான் அதே மாதிரி யாரு தீர்க்க வைக்கவில்லையோ அவர்களே இன்று ஏன் தீர்த்து வைக்கல தீர்த்து வைக்கல தீர்த்து வைக்கலன்னு நடைபயணம் போவதும் மாநாடுகள் போடுவதும் தமிழக மக்கள் தெளிவாகவே இருக்கிறார்கள் அதனால இணையதளத்துல ஹேஷ்டாக் நாங்கள் அதை பண்ணிட்டோம் இதை பண்ணிட்டு எது செய்தாலும் மோடி அவர்களின் பெருமையை குறைக்க முடியாது இது காவிரி வருதா இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாம் கவலை கிடையாது மோடியை அவமானப்படுத்த வேண்டும் தமிழகம் ஒரு நேர்மறை அரசியலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதை நாளைய தினம் புத்தாண்டோடு மரியாதைக்குரிய அம்பேத்கர் அவர்களை வணங்கிவிட்டு தமிழக அரசியலை எந்த அளவிற்கு சவாலாக எதிர்கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவிற்கு சவாலாக எதிர்கொள்வதற்கு நாங்கள் தயாராகிவிட்டோம் ஏனென்றால் நேற்றைய தினம் தமிழகத்தின் பெருமைக்கு சிறுமை சேர்க்கும் அளவிற்கு ஒரு மாபெரும் கண்காட்சி நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற பெருமை சேர்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிகழ்வை கருப்பு கோடி காட்டுகிறேன் பலூன் பறக்க விடுகிறேன் என்று சிறுமைப்படுத்தி தமிழகம் எந்த அளவிற்கு ஒரு நாகரிகமான அரசியலை முன்னெடுத்து சென்று கொண்டிருந்ததோ அந்த அநாகரிகமான அரசியலை முன்னிறுத்தி மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை காங்கிரஸ் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் போன்ற கட்சிகள் செய்து காண்பித்தார்கள் உலக அரங்கில் அந்த கட்சிகளின் மரியாதை கீழிறங்கி போயிருக்கிறது என்பதைத்தான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் பத்தாவது இராணுவ கண்காட்சி அது இதற்கு முன்னால் கோவாவில் பாஜக ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற மாநிலத்தில் நடத்தப்பட்டது தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக தமிழகத்தில் நடக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு ஐநூறு கோடி ரூபாய் செலவில் அதற்கான அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டு உலகத்தில் உள்ள அறுபது நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு சர்வதேச கண்காட்சிக்கு வரும் பிரதமரை இவ்வளவு மோசமாக விமர்சிக்க முடியும் என்றால் அது இந்த தமிழகத்தில் உள்ள மற்ற மக்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஏழு கோடி தமிழக மக்களும் புறக்கணித்தார்கள் என்று ஒரு பொய்யான வாதத்தை சொல்கிறார்கள் மக்கள் வரவேற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சில நூறு பேர் வேண்டுமென்றே தங்களது அரசியல் சுயலாபத்திற்காக தமிழகத்தின் பெருமையை சீர்குலைத்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் என்னால் சொல்ல இயலும் இது இப்ப தெரியாது வருங்காலத்தில் தமிழகத்தில் இவர்களெல்லாம் எப்படி களையெடுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் தமிழகத்தின் கலையையே இவர்கள் சீர் சீரழித்து விட்டார்கள் களையெடுக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதை வருங்கால இளைய சமுதாயம் சொல்லும் இளைஞர்கள் அத்தனை பேரும் தமிழகத்தில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட பேருந்துகள் விடப்பட்டிருக்கிறது நாளைய தினம் இலவசமாக அந்த கண்காட்சி எல்லாருக்கும் காண்பிக்கப்பட இருக்கிறது ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் நான் நேற்று மிக தெளிவாக எனது பதிவிட்டு இருந்தேன் இந்தியா எந்த அளவிற்கு முன்னேற வேண்டும் என்று நவீன விமானங்களை பறக்க விட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நவீன ஹெலிகாப்டர்களை பறக்க விட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் வெற்று பலூன்களை பறக்க விட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆக இன்னைக்கு இந்தியாவை முன்னேற்ற பாதைக்கு யார் எடுத்து செல்ல போகிறார்கள் யார் பறக்க விடுகிறீர்கள் ஐம்பது வருஷமா கையில ஆட்சியையும் அதிகாரத்தையும் வைத்துக் கொண்டு காவேரி பிரச்சனையை தீர்க்காமல் கிராமத்திலலாம் சொல்லுவாங்க பிக் பாக்கெட் திருடிட்டு திருடனவனே திருடன் திருடன் சொல்லிட்டு ஓடுவான் அதே மாதிரி யாரு தீர்க்க வைக்கவில்லையோ அவர்களே என்று ஏன் தீர்த்து வைக்கல தீர்த்து வைக்கல தீர்த்து வைக்கலன்னு நடைபயணம் போவதும் மாநாடுகள் போடுவதும் தமிழக மக்கள் தெளிவாகவே இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு மூன்றாம் தேதி அதற்கான வரைவு திட்டத்தை சமர்ப்பிக்க போகிறார்கள் தெளிவாக உச்ச நீதிமன்றம் நீதிபதி சொல்லி இருக்கிறார் இரண்டு பக்கமும் இரண்டு மாநிலங்களுக்கும் இப்பொழுது தீர்வை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருப்பதனால் போராட்டங்களை தவிர்க்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி சொன்ன பிறகும் வேண்டுமென்றே ஏன் போராடுகிறீர்கள் உங்கள் தவறை மறைப்பதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் காங்கிரஸ் தங்களது தவறை மறைப்பதற்கு இத்தகைய போராட்டங்களை முன்னெடுத்துச் செல்கிறார்கள் இதில் பொதுமக்களின் பங்களிப்பு இல்லவே இல்லை என்று என்னால் தெளிவாக சொல்ல முடியும் பொதுமக்களின் பங்களிப்பு இருக்கிறதா இல்லையான்னு அவங்க எனக்கு நிரூபிக்கட்டும் எல்லாம் இவங்க தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் பொதுமக்களுக்கு நன்றாக தெரியும் இவ்வளவு நாள் கொடுக்காதது யார் என்பதும் இனிமேல் கொடுக்க போவது யார் என்பதும் பொதுமக்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால இணையதளத்தில் 
ஹேஷ்டாக் நாங்கள் அதை பண்ணிட்டோம் இதை பண்ணிட்டோம் எது செய்தாலும் மோடி அவர்களின் பெருமையை குறைக்க முடியாது இது சில பேர் பணத்திற்காகவும் வியாபாரத்திற்காகவும் செஞ்சதை எல்லாம் ஏதோ மோடிக்கு எதிராக மக்கள் பதிவிட்டதை போல முன்னெடுத்துச் செல்கிறார்கள் இல்லை உலக அரங்கில் இந்திய அரங்கில் மோடி அவர்களின் பெருமையை யாரும் குலைக்க முடியாது நாளைய தினம் நாங்கள் எல்லாம் அதற்கு பதில் சொல்லுவோம் அதனால் ஒரு நாகரிகமான அரசியலை முதலில் தமிழகத்தில் முன்னெடுத்து செல்லுங்கள் விளையாடக்கூடாது எது கிடையாது கேளிக்கைகள் இருக்கலாமா இப்போ சினிமாவில் எல்லாம் நடக்கலாம் நீங்கள் எல்லாம் எதற்கு நீங்கள் தெருவிற்கு வருகிறீர்கள் என்று எங்களுக்கு தெரியும் அதனால் இன்றைய சூழ்நிலையில் தமிழகம் இவ்வளவு சொல்கிறோமே ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் பதினோரு ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ்க்கு பணம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேலே சாலை வசதி திட்டம் சேலத்திற்கு உதா அன்னைக்கு பறக்க பலூனை பறக்க விடுறீங்களே ஆயிரத்தி நானூறு மக்கள் ரூபாய்க்கு பாமர மக்கள் பறக்கலான்னு பாமர மக்களை பறக்க விட்டு கொண்டிருந்தாரு அதுக்கு ஒரு பாராட்டு தெரிவித்தீர்களா அதனால இன்றைய சூழ்நிலையில் வளர்ச்சி திட்டங்களை தான் மோடி அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி தான் பதினஞ்சாவது நிதிநிலை கமிஷன் மூலமா ஏதோ நிதி குறைக்கப்பட்டு விட்டது என்று எல்லாரும் பொய்யான குற்றச்சாட்டு அதற்கு நீங்கள் பிரதமரே பதில் சொல்லியாச்சு பதில் சொன்ன பிறகும் இல்லை தவறு தவறு என்று சொல்லி எந்த விளக்கத்தையும் கேட்க மாட்டீங்களா எந்த விளக்கத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீங்களா ஆக ஒற்றை குறிக்கோள் மோடி அவர்களை இழிவுபடுத்த வேண்டும் மோடியை விமர்சனம் செய்ய வேண்டும் இது காவிரி வருதா இல்லையான்னு உங்களுக்குலாம் கவலை கிடையாது மோடியை அவமானப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் எது செய்தாலும் அவரின் பெருமையை குலைக்க முடியாது என்பதை அண்ணன் ஸ்டாலின் போன்றவர்கள் உணர வேண்டும் ஏதோ பயந்துகிட்டு நான் கேட்டேன் ஒரு பிரதமருக்கு பாதுகாப்பின் காரணங்களுக்காக கருதி அவர் ஹெலிகாப்டரில் போகிறார் நீங்கள் தடைப்பயணம் தானே போகிறீங்க உங்களை சுற்றி எத்தனை காவல் ஏந்திய துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ்காரர்கள் காவல்துறையினர் எதுக்கு உங்களுக்கு காவலாளிகள் எதுக்கு நீங்கள் படம் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் பத்து பதினஞ்சு பேர் சுற்றி இருக்கிறாங்க தொண்டர்களோடு தானே நீங்கள் போகிறீங்க இப்போ உங்களுக்கு அவ்வளோ பாதுகாப்பு உங்கள் தொண்டர்களுமே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா உங்களுக்கு அவ்வளோ பாதுகாப்பு தேவை தேவையா காவிரிக்காக தானே உயிர் துச்சான்னு தானே போகிறீங்க அப்புறம் இவ்வளோ பெரிய துப்பாக்கி ஏந்திய காவலாளிகள் உங்களை சுற்றி எதுக்கு ஆக உங்களுக்கு இவ்வளோ பாதுகாப்பு தேவையாக இருக்கும்போது இந்த நாட்டையே ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற பிரதமர் இவ்வளவு அச்சுறுத்தலுக்கு நடுவுலையும் இன்று தமிழகத்தில் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அவர் வந்திருக்க மாட்டார் நாங்கள் இங்கேருந்து சில தகவல்களை சொல்லும்போது எல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் வருவேன்னு வந்தார் ஆக தமிழக மக்களின் மீது மரியாதை வைத்து ஒரு பிரதமர் வந்திருக்கிறார் வந்து தமிழில் நமது திருக்குறளை வைத்து தமிழக மக்களுக்கு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் தமிழர்களின் புத்தாண்டு வாழ்த்தையும் தெரிவித்து சென்ற ஒரு நாகரிகமான தலைவர் அவர் அவரை நீங்கள் எவ்வளவு அநாகரிகமாக நீங்கள் விமர்சனம் செய்தாலும் விமர்சிக்க முடியாது ஆனால் உங்கள் அரசியல் சாயத்தையும் உங்களது ஊழலையும் நீங்கள் இதுவரை தமிழக மக்களுக்கு எவ்வளவு அநீதிகளை இழைத்திருக்கிறீர்கள் என்பதையும் உங்கள் ஊழல் வரலாறையும் இனிமேல் எடுத்து கூறுவது தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கடமையாக இருக்கும் ஏனென்றால் நீங்கள் ஏதோ சுத்தமாக நடை போட்டு கொண்டிருக்கீங்க இன்றைக்கி தமிழகத்தில் அதிக ஆண்டுகள் ஆண்டவர்கள் நீங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கடகம் பத்து வருஷமாக திமுகவும் காங்கிரஸும் இருந்தாங்க எங்கள் கிட்டே கேட்குறாங்க அவங்க செய்யாததுனால நீங்கள் செய்ய வேண்டும் நாங்கள் செய்ய தாங்க போகிறோம் ஆனால் நோயை முத்தவிட்டது யார் அவர்களுக்கு எந்த தார்மீக உரிமையும் இல்லை நடைபயணம் செல்வதற்கோ காவிரியை பற்றி பேசுவதற்கோ என்பதை நான் வலிமையாக இங்கே பதிவு செய்கிறேன் இலங்கை தமிழர்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்டார் சாலையில் கொடுக்கறது கூட கொடுக்கலையே ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு இந்த அதிமுக மேல குற்றம் சாட்டுறாங்க நீங்க உங்க ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு தானே இலங்கையில் தமிழர்கள் சுட்டு கொல்லப்பட்ட போது சும்மா இருந்தீங்க எத்தனை மனுவை இப்படி கொடுத்தீங்க அதை பதில் சொல்லிட்டு நான் இதுக்கு பதில் சொல்றேன் அது மட்டும் இல்ல இன்னைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துல பிரச்சனை இருக்குது காவேரி தீர்வை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது மன்மோகன் சிங்குக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் எவ்வளவு கருப்பு பலூனை பறக்க விட்டீங்க ரத்தத்தை ஒரு தோய்த்து கொண்டு தமிழகத்தை கொன்று குவித்து கொண்டிருந்தார்கள் இங்க உள்ள காங்கிரஸ் ஆட்சியின் துணையோடு இலங்கை இன்னைக்கு வைகோ கொத்துறாரு வைகோ அநாகரிகத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் இருக்கிறார் அவர் மனநிலை சரியா பேசுறாரான்னு கூட எனக்கு தெரியாது 
வைகோவா சைகோவா எனக்கு தெரியாது இல்ல என்னமே நாங்க வைகோவை தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி சைகோ என்று தான் அழை அழைக்கும் ஏன்னா ஒரு பிரதமரை நீங்க என்ன வா போ என்னது நீங்க இருபத்தி ரெண்டு மாநிலங்களை ஆட்சி செய்ய கொண்டோ அறுதி பெரும்பான்மையோட ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரதமரை ஒருமையில பேசுவீங்களா நீங்க எங்களுக்கு பேச தெரியாதா நாகரிகமாக நடந்து கொள்ளுங்கள் முதல் என்ன வேணாலும் பேசலாம் உங்களோட அரசியல் வரலாறு எங்களுக்கு தெரியாதா ஜெயலலிதா அம்மாவை எப்படி எழுத்தீங்க அப்புறம் அவருக்கு எப்படி அடிமணிந்தீங்க ஸ்டாலினை எப்படி எழுத்தீங்க அப்புறம் ஸ்டாலினுக்கு இன்னைக்கு கொடி அசிச்சிட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கு மோடி எதுக்குறீங்க நாளைக்கு நீங்க எங்களுக்கு கொடி அசிப்பீங்க எங்களுக்கு அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை உங்க அரசியல் வரலாறு அதை சொல்கிறது அதனால இருக்கும் போது காட்சி மூச்சுன்னு கத்த வேண்டியது அதனால் நாகரிகமாக பேசுவதற்கு முதலில் அண்ணன் வைகோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது எங்களது கோரிக்கையாக இருக்கிறது உடனே எங்க இளைஞர் அணியெல்லாம் சேர்ந்து கலாட்டா பண்றோம் நாங்க அவங்களோட அலுவலகத்தை முற்றுகையிடுறோம் நாங்க நான் சொன்னேன் இனிமேல் நாம் ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலுக்கு செல்வோம் ஆக்கப்பூர்வமான அரசியல் தமிழக மக்களுக்கு நேர்மறையான அரசியலை எடுத்து செல்வோம் இவங்கள மாதிரி ஏர்போர்ட்டுக்கு போறது அங்க சத்தம் போடுறது போர்டு மேல ஏறுறது கருப்பு கொடியை காண்பிக்கிறது கருப்பு பல்லுனை மறக்க எந்த விதத்துல காவிரி உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் நான் கேட்கிறேன் இவங்க எல்லாம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு புள்ள கிள்ளி போட்டிருப்பாங்களா இவங்க ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய் விவசாயிகளுக்காக பயிர் பாதுகாப்பு திட்டத்தின் மூலம் தமிழகத்திற்கு கிடைத்திருக்கிறது இன்று கூட விவசாயிகளை பற்றி தான் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி விவசாய பெருமக்களுக்காக ஒரு மாபெரும் திட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்கிறது ஆக்கப்பூர்வமாக அவங்க குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறீங்க இளைஞர் அணி அதற்கு உதவி செஞ்சிருக்காங்க நான் செஞ்சிருக்கேன் ஆக இதை சும்மா இவங்க எல்லாம் ஒரு கூத்து நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார்கள் இதை தமிழக மக்கள் நிச்சயமாக நம்ப போவதில்லை எதிர்ப்பு வர வர இங்கே தமிழகத்தில் பாஜக நிலை பெறும் என்பதை நான் தெளிவாக சொல்லிக் கொள்கிறேன் அணைகளை காவிரிக்கு குறுக்க ஏன் கட்ட விட்டார்கள் பதில் சொல்லட்டும் ஏன் அரசாணையில் பதிவிடுவதற்கு ஏழு வருஷம் ஆக்குனாங்க பதில் சொல்லட்டும் பத்து வருஷமா மன்மோகன் சிங்க நோக்கி ஏன் நடைபயணம் செய்யல பதில் சொல்லட்டும் அவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒன்றாக ஆட்சி நடத்தினார்களே அப்பொழுது காவிரிக்கு என்ன அவர்கள் உரிமையை முன்னெடுப்பதற்கு என்ன முயற்சி செய்தார்கள் பதில் சொல்லட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்குல முதல் முறையாக காவிரி ஒப்பந்தம் உடனே புதுப்பித்திருக்கப்பட வேண்டும் அன்றைக்கு ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் ஏன் செய்யவில்லை பதில் சொல்லட்டும் விவசாயிகள் போட்ட வழக்கை கூட இந்திரா காந்திக்கு அடிபணிந்து வாபஸ் வாங்க சொன்னார்களே ஏன் என்பதை எனக்கு பதில் சொல்லட்டும் இதெல்லாம் எத்தனை அணைகள் தமிழகத்தில் கட்டினார்கள் நாங்க கூட ஆட்சிக்கு வரல ஆட்சியில இல்ல தமிழகத்துல காமராஜர் கடுத்தால எத்தனை அணைகள் கட்டினார்கள் பதில் சொல்லட்டும் எத்தனை ஆறு குளங்களை தூர்வாரினார்கள் பதில் சொல்லட்டும் இன்னைக்கு தமிழகத்துல உள்ள அத்தனை நீர்நிலைகளையும் ஆக்கிரமித்து அவர்கள் எல்லாம் பிளாட் போட்டு விட்டாங்களே அதுக்கு எனக்கு பதில் சொல்லட்டும் அதனால நீர் தேவை நிச்சயமாக தேவை அதைத்தான் நாங்கள் உணர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதனாலதான் காவிரி மட்டும் இல்லைங்க கோதாவரியும் வரும் நாங்க சொல்றோம் தொலைநோக்கு திட்டத்தை ஒன்றை சொல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இவர்கள் இந்த தமிழகத்தை பற்றி பேசுவதற்கு எந்த உரிமையும் அற்றவர்கள் என்பதை என்னால் தெளிவாக சொல்ல இயலும் நீர் தேவை அந்த நீரை கொடுப்பது பாஜக தான் என்பதை நான் தெளிவாக சொல்லிக்கிறேன் அதிமுக அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான நமது அம்மா நாளிதழ்ல இன்றைய தினம் வெளிவந்திருக்கிறது பிஜேபியினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய நீங்களும் செயலாளர் இருக்கக்கூடிய ஹிச்ராஜாருடைய கருத்துக்கள் தமிழகத்தில் பேசக்கூடிய கருத்துக்கள்னால மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுக்கும் அதாவது பாஜகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் இருக்கக்கூடிய நெருக்கத்தை இணக்கத்தை வந்து பிளவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கு நெருப்பாக மாறி வருது அப்படின்ற ஒரு கருத்து இடம்பெற்றிருக்கு இல்லை நான் பார்க்கல என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் அதை பார்க்கல நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் மாநில அரசை பொறுத்த மட்டில் நல்லது செய்தால் அதை பாராட்டுகிறோம் தவறுகள் நடந்தால் அதை விமர்சனம் செய்கிறோம் தெளிவாக முதலமைச்சர் சொன்னார் மத்திய மாநில அரசுகள் இணக்கமாக இருக்கும் பொழுது தான் நல்ல திட்டங்களை கொண்டு வர முடியும் என்று அதனால தான் உதான் திட்டத்திற்கு மாநில அரசை சார்ந்தவர்களும் மத்திய அரசை சார்ந்தவர்களும் இணைந்து தான் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் போனோம் அதனால நல்லது நடக்கும் போது நிச்சயமாக நாங்கள் பாராட்டுகிறோம் ஆனால் ஏதாவது தவறு நடந்தால் அதை விமர்சனம் செய்கிறோமே தவிர இதில் உறவை பிரிக்கும் அளவிற்கு எதுவும் இல்லை என்பதுதான் எனது கருத்து